这匹小马呀，是新进的，可得喂养好喽。是，明日皇上命各位阿哥前来练骑射，都当心着点儿。这匹小马就是给八阿哥准备的，马鞍子检查好喽。是，是，千万不能粗心大意。是。身体发肤，受之父母，不敢毁伤；孝之始也，立身行道。额娘，这个怎么读啊？这篇文章都学了这么多遍了，你怎么还是记不住啊？你四哥像你这么大的时候，可比你聪明多了。你还整天就知道跟着永琪稀里糊涂的玩儿，仔细的害你。五哥对我很好，傻子，过来。永璇，嗯，额娘跟你说的话你可记着了。嗯。如今你四哥已经出宫居住了，额娘的儿子里，就只有你年纪最长。你一定要更加倍的用功，日后帮着你四哥登上太子之位。什么是太子啊？知道就行了，别问了。嗯。接着读。身行道。给嘉贵妃和八阿哥请安。什么事儿啊？皇上赏了一匹小马给八阿哥，让八阿哥即刻去南苑跑马。太好了，我可以学骑马了。额娘说的话都记着了。嗯。去吧，谢谢额娘。哎，永璇，嗯，骑马的时候小心些。嗯。珠儿，咱们一会儿去吧。永璇，嗯，你坐稳了啊，腿夹紧马肚子，试着让它慢慢跑起来，不用怕。对，就是这样。身体坐直一点，你手试着抓着马缰绳，慢慢可以自己骑了。腿夹一下马肚子，使劲！哎，就，哎，永轩，哎，永轩，永轩，永轩，永轩，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥。八弟，怎么了？八弟，来三家，来三家，八弟，快快，先把他送进先锋殿。快快快，快快，快找太医啊！快，先把他送进先锋殿，派人去禀报皇娘和皇阿玛，请太医，快点去请太医，请太医。虽说开春了，晚上还是凉。永琪这孩子啊，也不知道冷暖。可别冻着他，还是姐姐周到。先前替永荣做了一身衣裳，纯贵妃姐姐到现在还念着呢。哼，都是孩子嘛，本宫就多照顾着点儿。倒是尹嫔年轻气盛，又出生于贵家，一受宠就遇喜，口舌上总是不饶人。她这个性子，怕是要吃亏的。找时间去劝劝他吧。嗯，皇后娘娘，皇后娘娘，八阿哥不好了，出什么事了？八阿哥学骑马
可是不知怎么着，从马上摔了下来，疼得昏死过去了。奴才们都是怎么照顾的？当时还有谁在？五阿哥。五阿哥也在。是，五阿哥也在。五阿哥离八阿哥最近，五阿哥也想救，可是来不及了。那马就跟疯了似的撂蹶子，谁也拦不住。姐姐，你先别着急，永玄人呢？回协方殿了，此刻太医们正在救治。你去请嘉贵妃到协方殿，咱们去瞧瞧。这。永玄，小心点，小心点。我知道，我知道。永玄，永玄，娘娘，怎么样了？娘娘。刘玄怎么样了？激动，八个腿骨断了，微臣正在医治，请您稍等片刻。腿骨断了，都是你，都是你害的刘玄。佳娘娘，都是我不好，是我没有照看好八弟。刘玄好歹是你弟弟，怎么下得去的手？嘉贵妃，那么狠心啊你！永琪，嘉贵妃，一定是你，一定是你指使永琪害的永玄。嘉贵妃，你这话可不能乱说。你们有什么事冲我来，对我儿子下手算什么本事？嘉娘娘，这事是我的错，可不关皇额娘和额娘的事儿啊。嘉贵妃，你把话说明白了。我把话说明白了，我倒要问个清楚。为何偏就在永琪教永玄骑马的时候马受惊了？为何永玄受伤的时候，是永琪离的最近，他多得了干系吗？永琪教永玄骑马，自然离得他最近。众目睽睽之下，他又能做什么？你是永琪的养母，你当然会偏袒他了。永琪哪有那么好心教永玄骑马？一定是永琪故意让马受的惊。永琪抢了永成的宠爱不说，如今又来害永玄。要是永玄有个什么三长两短，我饶不了你们。嘉贵妃，你既然觉得本宫是永琪的养母，会有偏私，若本宫处置这件事儿，你也不会安心的。至于永琪是否牵扯其中，本宫和于妃不会过问，一一交给皇上处置。三宝，奴才在。你去把今日伺候永玄的奴才拉去慎刑司审问，审问的结果不得有偏私，一一回禀皇上。这。微臣给皇后娘娘请安，给各位主儿阿哥请安。八阿哥如何？回娘娘，八阿哥的腿断了，微臣已给他喂了药，也绑上了夹板，这期间千万不可轻动。永玄，永玄。包太医，八阿哥年纪尚幼，容不得丝毫的偏失，必得细心的医治，别落下什么毛病了。是，微臣一定尽心尽力。皇娘、额娘，儿臣的确没有照看好八弟，但是儿臣绝无有意害过八弟啊！快起来吧，额娘自然知道。你不会做这样的事，永琪，这事儿交给你皇阿玛彻查，必会查到真相，不用太担心。这回八阿哥坠马，事情牵扯到五阿哥和于妃娘娘，也有可能牵扯到皇后娘娘。皇上交代让你我去查，咱们可得尽心呐。嗯，我去马场看看。这里，这里，还有这里。上上下下都要打扫得干干净净的，一定得擦仔细喽。这谁管事儿啊？哎呦，林大人是奴才呢。伤了八哥那个畜生呢？拴在马房里了，没有旨意呀、啊，不敢收拾他。你们几个，去看看那匹马。小顺子，来了，带他们到马房里头瞧瞧。这。马鞍和配头呢？奴才把马鞍给卸了，就在这里。林大人，这就是那天伤了八阿哥的那匹马的。
马鞍子。嗯，你去吧。再再忍忍，过些天就好了啊！主儿，药熬好了。来，儿子，把药喝了。这药好苦，额娘，我不想喝了。好儿子，这是续骨的汤药，你只有喝了这个药才能好起来。微臣请皇后娘娘安。起来吧。皇后娘娘怎么来了？本宫给永璇熬了一些续骨的骨头汤，希望永璇能快快好起来。嘉贵妃娘娘，您这是做什么？没做什么。就是怕被人再害一次，您别冤枉皇后娘娘。不敢，臣妾母子还想多活几日。皇后娘娘都来了，怎么没见于妃呀、啊？他儿子害了我的儿子，却想这么躲一辈子呢。于妃在安华殿被永璇祈福，是祈福还是诅咒，只有你们自己知道。嘉贵妃，本宫知道你心疼孩子，所以格外包容你的言语。但是事情还未查明之前，你不准再污蔑旁人。皇后娘娘说什么，我听着就是了。只是永璇这儿，以后有皇上来看就够了。皇后娘娘不必再来了。来，儿子，把剩下的汤药喝了，咱们的病赶快好起来，省着让坏人见了高兴。这嘉贵妃，防您防的跟什么似的，又不是您让把阿哥坠马的。嘉贵妃忌惮永琪，自然也就连带着忌惮本宫了。不过永璇也是可怜，她的腿伤要想好全了，怕也难。奴才给皇后娘娘请安。起来吧。查的如何？慎刑司把能用的刑罚都用上了，确实吐不出什么来。想来是伺候的安达不够用心，没有照顾好八阿哥。至于如何责罚，还请皇上和皇后娘娘试想。你们就去仔细查清楚，回禀皇上。是，是。是林大人，借一步说话。是，请。李公公，有什么话，您但说无妨。听林大人方才的语气，可是在马房里有所发现？否则您断不会如此就下了结语。不瞒李公公，我在马鞍子里发现了这个。拿马鞍子做文章？是啊。这个银针是藏在皮子底下的，人坐在马上久了，银针便会扎破皮子，扎到马背上。这马一吃了疼，便发了性子。要是查起来，又查不到伤痕，所以这件事做得非常隐蔽。八阿哥身为皇子，谁敢轻易谋害？林大人以为是。
李公公以为是。我倒是猜不到是谁，我只是在想，这件事情跟五阿哥有关。五阿哥要洗不掉嫌疑的话，余主就会受牵连，到时候皇后娘娘也会惹得一身污水。是啊。李公公在皇上身边多年，思虑周全，此事的想法，在下与李公公一样。这无论如何，不能将皇后娘娘牵涉到此事里来。再说了，人生在世，难免会有一些飞来横祸，不是？啊，那是。皇上交代林大人彻查，林大人查到是什么，那我查到的也是什么，绝对跟林大人。这皇恩浩大，又何必再查下去，伤了圣上的心呢？就是。再说了，嘉贵妃什么性子？没必要为了她去得罪对咱们有过恩惠的人。这皇宫里的事儿逃生不清，越查麻烦越多。我看这事儿就这么照了，谁的误事？嚯，做了这么多好吃的呀！坐。哎呀，那我就不客气了啊！今天这事儿啊，给你添麻烦了。嗨，哪儿的话，添什么麻烦？我知道你从宫里捎带东西不容易。哎，不过你得告诉我，你这大晚上让我带着马鞍子来干嘛呀？这东西留在宫里啊，它只会是个麻烦。哦，麻烦。你可别当我傻、啊，哎，我偷这马鞍子出来的时候，可都听见了。这可是八阿哥那匹马上的马鞍，哎，是不是跟八阿哥坠马有关？小点声。哎，兄弟，我可提醒你，皇上要让你查这个事儿，你可别瞒着什么，小心你自己引火烧身。哎，行了行了行了，我知道了。哎，不是，赵九香，这么多年了，我才发现，你小子鬼心眼挺多呀！啊，嗨，那傻子都知道，八阿哥坠马，那离得最近的五阿哥，那嫌疑是最大的。嘉贵妃的四阿哥，跟于妃的五阿哥争宠，那那恩怨早就结下来了，那五阿哥遭嫌疑。那不就等同于，于妃跟皇后娘娘都有嫌疑吗？皇后娘娘绝对不是那样的人，我怎么能让皇后娘娘陷入到这样的嫌疑里去呢？哪怕仅仅是流言，还有怀疑，都会伤及她在宫中的地位。就凭这些东西，他们想查也查不出来。总之一句话，我不想给皇后娘娘添麻烦。所以，那你就想把这事儿当成意外了？行，这意外就意外吧。反正这嘉贵妃啊，缺德，好多人都等着看她笑话呢。就算查下去，那也是伤了皇家的根本，不如不查，就此收手。呦呦呦呦呦，你看看你，哎，我怎么觉得你越来越懂得明哲保身了？怪不得你这。啊，升官升的那么快，现在都成了皇上身边的红人了。嫌弃！哎呀，你再瞧瞧我，我呀，这辈子就在这坤宁宫里边瞎混吧。反正我心爱的姑娘，她都不正眼瞧我一眼。你打住，打住，打住！九霄兄，听你这话的口气，还惦记着蓝翠姑娘呢。哎呀，你,你这叫……一朝被蛇咬，十年怕井绳。那蓝翠不喜欢我，没关系。哎，我就想啊，远远的，能看着他，就挺好的。是啊，能看见他的安好，便是心安所在。我只是希望，他永远没有伤心的时候。谁？你说谁？喝酒，来干，来。菜来喽。听起来，九霄兄弟是有心上人了
，是哪家姑娘？要不要嫂子帮你找个媒人去说说？嫂子，您别拿我开玩笑了，我这哪有我林大哥的福气？哟，这带回来什么好东西啊？呃，这都是一些我当差的东西。那我先帮你拿旁边了。不用了，不用了，我自己收就行了。呃，我跟九霄兄有些话要说，酒菜也够了，要不然你去歇着吧。行，那你们慢慢吃啊。嫂子，你今天做的菜可真好吃啊！想吃再来啊。嘿，来，九霄。你在院子里等我一下，我马上出来。哎怎么还不睡呀、啊？真惦记永轩的伤势，这么小一个孩子，腿就废了，也是可怜。是啊，当时五阿哥就在八阿哥身边，也不多看顾这些，那些安达侍卫更是无用。凌云彻和李玉去查了，这匹马不曾完全的驯养温顺，才会先了永轩下马。也是意外，但愿真是意外吧。怎么这么说？臣妾也是听下人们胡说的，说五阿哥和四阿哥本身就不睦，所以在马场上对八阿哥照顾不周，故意让八阿哥落马受伤的。这种话，也只有嘉贵妃会听进去吧。永琪是怎么样的一个孩子？朕心里明白的很。永成对他不友爱，永琪也不曾跟朕抱怨过。这孩子这么温厚，还要授人非议，朕实在不忍。
好了，臣妾都已经说了，是下人们胡说的，皇上别往心里去。倒是，这嘉贵妃心思多，会不会是她使了苦肉计，故意把八阿哥当法子去陷害五阿哥，这样她的四阿哥就有机会了？伤了一个孩子，换来另一个孩子的前程，嘉贵妃未必做不出来呀、啊。休得妄议。是